Del 15 al 19 de octubre, la Secretaría de Salud del Estado realizará la Semana Nacional de Migración. El director de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Dependencia Estatal, Rufino Silva Domínguez, dijo que durante esta semana se realizará una vigilancia epidemiológica y control de padecimientos como el dengue y paludismo, además de brindar atención médica a enfermos de diabetes, de hipertensión arterial, así como a mujeres embarazadas para un buen control prenatal durante su viaje. La inauguración de esta Semana Nacional de Migración en Guerrero arrancará el lunes 15 en la Escuela Primaria Justo Sierra de Chilapa de Álvarez a las 9 de la mañana. Quiero resaltar esta parte, esta parte sensible de la Secretaría de Salud. Lo hacemos con mucho gusto, pero sobre todo con mucha sensibilidad, porque esto de tratar a los migrantes se requiere de, de corazón. ¿sí? Entonces lo está haciendo la Secretaría, lo está haciendo el área de promoción de la salud y lo está haciendo el área específica de Betis Sano Regresa Sano. Las enfermedades más comunes que presentan los migrantes son las gastrointestinales y el padecimiento más frecuente con la que regresan al estado es el dengue. La meta de esta semana es beneficiar a 36 mil personas por medio de actividades de promoción de la salud como talleres de prevención y control de enfermedades, aplicación de vacunas, dotación de sobres vida suero oral, preservativos y cepillos dentales. Además se les impartirán pláticas sobre prevención de accidentes y adicciones. En Guerrero, el 50% de los migrantes tienen una edad entre 25 y 44 años, el 55% son hombres y el resto son mujeres. Las regiones Centro, Montaña y Costa Chica son las de mayor movilidad migratoria. Gobierno de Guerrero, Secretaría de Salud. Guerrero cumple.